आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं सीएसएस के बारे में क्या ये सीएसएस एस एस दैट मीन जो कि एस में हमें अब पढ़ना है सीएसएस क्योंकि इसका यूज हम लोग वेब पेज डेवलप करने के लिए करते हैं आप अब आप समझेंगे कि एस से भी वेब पेज डेवलप कर सकते हैं तो फिर सी का क्या यूज है यही ना देखते हैं बताते हैं क्या है सी का यूज एस को हम लोग स्टैटिक वेब पेज डेवलपमेंट के लिए जो मार्केट लैंग्वेज है वो स्टैटिक है लेकिन इसके एडवांस वर्जन आया है डी एस टी एम एल जो की डायनेमिक हाइपर टेक्स मार्केट लैंग्वेज है ये जो लैंग्वेज है वो डायनेमिक है दैट मीन क्या इस लैंग्वेज में आप क्या क्या सपोर्ट कर सकते हो कि आप उस पर अपने इफेक्ट को ज्यादा स्पेसिफाई कर सकते हो जैसे टेक्स्ट के इफेक्ट को चेंज कर सकते हो इसके मल्टीमीडिया सेट कर सकते हो एनिमेशन सेट कर सकते हैं इसमें अपने वेब पेज में जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसमें तो हमने इसको कैसे डिफाइन किया है कम्बिनेशन ऑफ वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी लाइक एस टी एम एल जावा स्क्रिप्ट सी एस एस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इस सब का कम्बिनेशन होता है कौन एस टी एम एल लेकिन सॉरी डी एस टी एम एल लेकिन एस टी एम एल ऐसा नहीं है एस टी एम एल स्टैटिक है उसमें कोई एक्स्ट्रा नहीं कर सकते हैं इंक्लूड हाँ अलग से सब जावा स्क्रिप्ट का यूज करके उसको हम लोग क्या करते हैं इनको ये कनेक्ट करते हैं दो लैंग्वेजेस को लेकिन इसमें हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और देखिए इसमें क्या क्या लिखा हुआ है डी एस टी में इट इंक्लूड स्पेसिफिक फीचर लाइक टेक्स्ट इफेक्ट स्टाइल मल्टीमीडिया एनिमेशन इसी इस तरह का स्पेसिफिक फीचर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं इसमें डीएसटीएमएल के प्रोडक्टिंग में तो अभी हमने क्या कहा डीएसटीएमएल में हम लोग सीएसएस का भी यूज करते हैं है ना और सीएसएस का यूज अगर हम करते हैं तो डीएसटीएमएल का रहेगा आपका तो व्हाट इज सीएसएस ये सीएसएस है क्या तो सीएसएस का फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल सीट मतलब क्या स्टेप बाय स्टेप लाइन बाय लाइन आपका सब स्टाइल होगा ना एक के बाद दूसरा स्टाइल सब एडजस्ट करेंगे वो आपका कैस्केडिंग कहलाता है देखते हैं इसके बारे में और क्या लिखते हैं इट इज अ सेट ऑफ स्टाइल सीट इतना अच्छा कहानी है इसमें स्टाइल सीट का सेट है दैट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल सीट यू कैन एडजस्ट इन योर प्रोग्रामिंग व्हाइल यू आर डेवलपिंग द वेब पेज यूजिंग सीएसएस With visual layout of a content of the web page, आपके वेब पेज का जो कंटेंट है उस कंटेंट में विजुअल ले आउट इंक्लूड कर सकते हैं नेक्स्ट इसमें और क्या लिखा हुआ है इट अलाउज दिजाइनर टू स्पेसिफाई द वेब पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन थ्रू स्टाइल सीट स्टाइल सीट से हम लोग है ना हम अपने वेब पेज में डिफरेंट तरह के फॉर्मेटिंग ऑप्शन को इंक्लूड कर सकते हैं जैसे Using CSS, we can control the color of the text. क्या कहें मेरा? Text के color को control कर सकते हैं. The style of the font, font के style को set कर सकते हैं, change कर सकते हैं. The the spacing between the paragraph, different paragraph के बीच में space डाल सकते हैं. Size of the layout of the columns, column के जो layout है, उसके size को adjust कर सकते हैं. वो और ये क्या है बैकग्राउंड इमेज को हम लोग सेट कर सकते हैं एडजस्ट कर सकते हैं या अदर तरह का लगा हुआ है तो उसको चेंज कर सकते हैं बैकग्राउंड के कलर को सेट कर सकते हैं इस तरह से वेल एज वेल एज मेनी वैरायटीज ऑफ अदर इफेक्ट्स वी कैन इंक्लूड इन द सीएसएस प्रोग्रामिंग व्हाइल वी आर डेवलपिंग द वेब पेज यूजिंग सीएसएस ठीक है आगे जब इतने सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है सीएसएस तो और देखते हैं कि इसका और एडवांटेज क्या क्या होगा है ना सीएसएस ही क्यों अब हमें यूज करना पड़ रहा है या सीबीएसई ने अब कह दिया कि नहीं आप सीबीएस सीएसएस के द्वारा आप प्रोग्रामिंग कीजिए एसटीएमएल को क्योंकि इससे पहले हम लोग स्टैटिक एसटीएमएल को प्रोग्रामिंग कर रहे थे अब डायनेमिक यूज कीजिए दैट इज और अट्रैक्टिव अपने वेब पेज को बनाना सीखिए अब ठीक है एडवांटेज देखते हैं क्या है सीएसएस सेव द टाइम कैसे हाउ सीएसएस कैन सेव द टाइम बताते हैं एसटीएमएल में अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बी यूज करते हैं आई यूज करते डालने के लिए अंडरलाइन के लिए यू यूज करते हैं पैराग्राफ के लिए पी यूज करते हैं है ना या फिर अलग अलग स्टाइल के लिए आई एम जी आई एम जी एस आर सी का यूज करते हैं इमेज को इंसर्ट करने के लिए बैकग्राउंड कलर बी जी कलर सी ओ एल आर का यूज करते हैं है ना बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए दैट मीन्स अगर ये सब एक वेब पेज में अगर दस जगह हमें इस तरह का सेट करना है 
तो दस जगह हमें ओपनिंग क्लोजिंग टैग का यूज करेंगे इस सब को बार बार लिखेंगे और हमारा प्रोग्राम भी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा प्रोग्राम का और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा ये सब लिखने की जरूरत उसमें नहीं है आप एक बार डिफाइन कर देते हैं हम लोग ऊपर में है ना हेडिंग में टाइटल में तो आपको पूरे बॉडी में आप उसका इफेक्ट यूज कर सकते हैं ठीक है तो सेव हम करा क्या करते हैं टाइम को नेक्स्ट पेज डाउन डाउनलोड फास्टर अब क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्सिटी कम है प्रोग्रामिंग में तो पेज फास्टर डाउनलोड होगा क्योंकि वो कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है मेमोरी आपका कम है जब सब करेगा वो है ना नेक्स्ट इजी मेंटेनेंस मेंटेनेंस आसान हो जाएगा क्योंकि आपका कॉम्प्लेक्सिटी जहां पे नहीं है तो मेंटेन करना आसान है इजी टू इजी टू डिबग है उसको फाइंड आउट एरर फाइंड आउट करना आसान हो जाएगा प्रोग्रामिंग को समझना आसान हो जाएगा तो मेंटेनेंस क्या हमारा इजी है सुपीरियर स्टाइल टू एचटीएमएल तो अब भी भाई HTML में इतना सारा स्टाइल हम लोग एक साथ यूज नहीं कर सकते हैं जितना हम लोग DHTML में यूजिंग CSS का यूज कर सकते हैं तो इसलिए क्या लिखे सुपीरियर स्टाइल टू एस टी एम एल नेक्स्ट है मल्टीपल डिवाइस कंपेटेबिलिटी मतलब क्या आप जो है उस प्रोग्राम को मल्टीपल डिवाइस पे जाके इंस्टॉल कर सकते हो मल्टीपल डिवाइस पे जाके चला सकते हो देख सकते हो वो उस वेब पेज को जो वेब पेज आपका सीएसएस का यूज करके बना हुआ है ठीक है नेक्स्ट है ग्लोबल वेब स्टैंडर्ड है ना मतलब क्या इसका जो वेब स्टैंडर्ड है इसका वेब वे पेज जिस स्टैंडर्ड से बना हुआ है ग्लोबली एक्सेप्टेबल है दैट मींस ऑल टाइप्स ऑफ ब्राउजर एक्सेप्ट द प्रोग्राम व्हिच हैज डेवलप्ड यूजिंग सीएसएस तो मैं लिखा भी है इट इज फ्लेक्सिबल टू ऑल द ब्राउजर है ना सारे ब्राउजर के लिए फ्लेक्सिबल है हर तरह के ब्राउजर को एडजस्ट कर जाएगा हर तरह के ब्राउजर से वो ओपन हो सकता है ठीक है नेक्स्ट ऑफलाइन ब्राउजिंग भी कर सकते हैं इसको ऑनलाइन नहीं अगर ऑफलाइन भी चला सकते हैं आप चाहे तो जैसे अब लोग अभी अगर कोई स्टूडेंट लर्नर है लिख रहा है तो ऑफलाइन भी सीखता है वो नोटपैड पे यूज करके ऑफलाइन ब्राउजिंग है उसमें कोई कोई दिक्कत नहीं है तो भाई इतने सारे अगर एडवांटेजेस है तो कहीं ना कहीं कुछ डिसएडवांटेज होगा ना तो सी एस का कुछ डिसएडवांटेज है तो क्या डिसएडवांटेज है भाई तो देखा जाता है डिसएडवांटेज के बारे में तो यहां हमने लिखा क्या डिसएडवांटेज ऑफ सी तो पहला क्या है इनकंसिस्टेंट ब्राउजर सपोर्ट इनकंसिस्टेंट ब्राउजर सपोर्ट अब समझिए कि हर तरह का यहां पे ऐसा तो नहीं कि जो ब्राउजर हम लोग यूज कर रहे हैं वही ब्राउजर सफिशियंट है इसके अलावा ही बहुत सारे ऐसा ब्राउजर है हो सकता है वो ब्राउजर आपका सब इसको सपोर्ट ना करे तो वह इनकंसिस्टेंटली है इनकंसिस्टेंट है है ना वो आपका एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड्स पर एलिमेंट है ना हर एक एलिमेंट पे बैकग्राउंड सेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हमने क्या कहा था अभी यहां पे बैकग्राउंड अगर सेट कर रहे हैं तो अलग अलग करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी ना बढ़ाए एक ही जगह बैकग्राउंड अगर चेंज कर दे तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड आपका एक जैसा हो जाएगा है ना तो उसमें हम लोग अलग अलग जब करने की बात आती है ना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है प्रोग्राम करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है लैक ऑफ वेरियबल्स आपको बता दें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे सी सी प्लस प्लस जावा है है ना इस समय है ना वेरिएबल्स का यूज ज्यादा होता है ना कॉन्स्टेंट है वेरिएबल्स ऑपरेटर्स इस समय यूज ज्यादा होता है क्योंकि आपका एस टी एम एल जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है नहीं वो तो मार्केट लैंग्वेज है तो वेरिएबल कहाँ से भाई है ना तो इस वेरिएबल का कंसेप्ट इसमें बहुत ही कम है है ना वेरिएबल ज्यादा यूज नहीं होता है आगे क्या पॉइंट है भाई सिक्योरिटी थ्रेट या देखो भाई जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट होता है अगर आपके प्रोग्राम में सिक्योरिटी नहीं है योर प्रोग्राम मे बी हैक बाय द एनी अदर पर्सन बिकॉज़ दिस प्रोग्राम इज रन ऑन द इंटरनेट ओके बिकॉज़ इट इज अ वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग सो आई हैव आल्सो रिटेन इट इज ओपन टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम विदाउट एनी बिल्ट इन सिक्योरिटी ये जो है ओपन टेक्स्ट बेस्ड सिस्टम है किसी भी सिस्टम का हम लोग प्रोग्रामिंग कर लेते हैं नोटपैड खोलो लगाओ एस टी एम एल का प्रोग्रामिंग कर लेते हैं तो इसी एस का यूज किए हो गया डी एस टी एम एल कोई सिक्योरिटी तो इसमें है नहीं तो आपका ये अगर अगर हम लोग ऑनलाइन पे ये नेट पे सपोर्ट करके अगर किसी को सेंड करते कोई डेटा तो वहां पर डर है सिक्योरिटी का नेक्स्ट वर्टिकल कॉलम लिमिटेशन अब देखो भाई अगर हम लोग कोई प्रोग्रामिंग अपने प्रोग्रामिंग में कोई भी कॉलम बना रहे हैं इस तरह से वर्टिकली लाइन दे रहे हैं है ना मान लो कि ये एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम चार कॉलम ऐसा नहीं कि आप जितना मर्जी कॉलम बना सके उसका लिमिटेशन है तो इस पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन हमें हो जाता है कि कॉलम आपको रिस्ट्रिक्ट कर देगा 
और क्या देखा मल्टीपल कॉलम लेआउट में ऑल्सो भी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट अगर बहुत सारा कॉलम लेआउट बना हुआ है तो इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ये सब थोड़ा बैकग्राउंड ये सॉरी डिसएडवांटेज है जो कि हम लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ता है समझना पड़ता है लेकिन इस है ना एडवांटेज के आगे में इस एडवांटेज के आगे में ये डिसएडवांटेज कुछ भी नहीं है इतना एडवांटेज है तो ये बहुत बड़ा सफिशियंट है प्रोग्रामिंग करने के लिए और अगर हमें लगा होगा कि आप लोग इसको बहुत कर इसका कंसेप्ट बहुत अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे अगले वीडियो में हम इसका प्रोग्रामिंग करके बताएंगे है ना पूरा प्रोग्राम लिख के बताएंगे कैसे कैसे आसान है किस कोड में एस टी पे कौन सा कोड लिखते थे उसके जगह पर हमने यहाँ पे कौन सा कोड लिख दिया ठीक है तो यहाँ पे अगर थियोरिटिकल पार्ट अगर हम पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो प्रोग्रामिंग पार्ट इजिली समझ में आ जाएगा तो इस वीडियो में बताए रखें थैंक यू